Uh, dear friends, welcome to ASM American English Center Tech uh, Book Company Secretaries of India. We have come here to the page number 5051. It's the video number 62. It's the business English or corporate English or business idioms. Now coming here at this idiom, to be at sea. What do you mean by to be at sea? This idiom means confused. Somebody is at an, in an uncertain position. To be at sea means somebody is confused. I'm quite at sea in economics means I'm quite confused. I'm not aware of the subject called economics. So to be at sea means you are so confused about something. To be sixes and sevens. What do you mean by the phrase? To be sixes and seven. It's once again in a state of confusion or disarray. See, if both has been and wife are employed, if husband and wife both are employed, you could always expect everything in the house to be at sixes and sevens. Definitely the house is going to be totally a confused house during the week days unless they are totally organized to be sixes and sevens means total confusion if husband is working wife is working in weekdays you can definitely find the house is so not well organized unless they are planned to be organized so to be at one's wits end what do you mean by that uh, you are completely not able to say anything completely at loss as what to do to be at one's wit's end, wit means joking. To be at wit's end, wit's end means you are not able to speak anything, not able to say anything. So with the master shouting from the bathroom and the mistress from the kitchen, the servant was at his wit's end, whom to attend first. So one side, master is shouting. Uh, one other side, uh, mistress, the owner, the lady is shouting. The servant doesn't know whom to attend first, uh, so he is at uh, his wit's end. To be in dull drums, what do you mean to be in dull drums? In a state of stagnation or depression. When you are in a state of stagnation or when you are in the state of depression, you say, I am um, in dull drums. So after the 1962 debacle at the hands of China, the whole nation seemed to be at in the doldrums. So 1962 there was a war with the India with China. So what happened? Of course the Indian army was defeated. So Churchill nation was in confusion. So was in a doldrum. To be on the vein becoming weaker or less vigorous. To be on the vein means something it is reducing. Power has been reducing. After the Second World War, the British Empire was on the vein. So after the World War II, British Empire, which is considered to be uh, the monopolist or the powerful nation status has been going down. It is getting weaker. So to be on the vein means it is reduced. It is getting reduced in power. To be on the carpet, what do you mean by that? Being severely reprimanded, to be severely punished by someone in authority. To be on the carpet means somebody is punishing somebody because of his authority. The unpunctual clerk was repeatedly on the carpet. The clerk who is not punctual, who doesn't keep time, so he is punished so you, by the authority. So on the carpet means the unpunctual clerk was repeatedly on the carpet means he was punished. So to be on the one's last legs, what do you mean by the phrase? To be on one's last legs means near the end of the life. Uh, the life of that uh, person or a thing is over. It is going to end. Usefulness or existence. The usefulness of that particular person or a thing is over. So there you use the phrase to be on one's last legs. With the increasing use of computers in office. So nowadays we use, so we can see computers in office. So the typewriter, you know the typewriting machine, it seems is at its last leg. So the end of the typewriting machines has come. Nowadays people, they don't use typewriting machines. Now they, nowadays they use computers. So it has lost its importance. So idiomatic expressions belonging to particular subjects like money, 
like debt like business so idiomatic phrases ready money or ready cash what do you mean by the phrase ready money or ready cash it is money immediately available for use the money immediately where you can exchange it is called a ready money rupees are ready money bad debts debts regarded as irrecoverable what do you mean by debts debts in the sense you borrow somebody from somebody money it is debts which you have to pay repay to them bad debts means somebody borrows money from you and they are not able to go back to you so you consider those debts which cannot be recoverable it is called bad debts every year the company compiles a list of bad debts and writes them off so that company every year writes uh, uh, certain loans which cannot be recoverable recoverable and they write it off in short supply means it is not easily available something which is not easily available you say it as a short supply sugar is in short supply cause of the strike in sugar mills sugar is in short supply because there's a strike in sugar mills to bring a thing and a hammer to bring a thing and a hammer means to bring something to an auction auction means persons bidding and they are uh, trying to get particular things which has been auctioned in the market if a person goes insolvent if a person goes insolvent means what his liabilities are more than his assets his creditors the persons who have lent money will bring everything that he owns and a hammer to recover the money so if i have borrowed a lot of money i am unable to repay then the persons who have given me lend me money they take my property through auction so to drive a hard bargain means to be uncompromising in making a deal so to drive a hard bargain means you're not ready to compromise you're standing making yourself tough to pay one's way means earn enough to cover its or one's costs uh, to pay one's way while at college he paid his way by working as a newspaper vendor so in college he was able to pay the college fees by working as a newspaper seller so to pay one's way means according to his way he pays whatever he has to do welfare on the basis of welfare the idioms of phrases you are seeing to take something by storm take something by storm means to capture a place by sudden and violent attack to take something by storm means you are capturing a place by a sudden attack the men mounted an all out attack all out attack from air and land and soon took the country by storm so the military people of other country they came to a country through helicopters and they captured that particular land in surprise to strike one's flag or colors or to show the white means to surrender to strike one's flag or to strike one's colors or to show the white means people are surrendering themselves after the army surrounded their hiding place the terrorist showed the white and were thereafter taken into custody when army surrounded their terrorist place the terrorist showed the white means they are surrendered so sea and ships many of the expressions belonging to this group are used metaphorically what do you mean by metaphorically in comparison in areas under that that to which they belong to weather the storm to come out of a crisis successfully to weather a storm means to come out of a problem successfully to weather the storm in a crisis it is unity which helps a nation to weather the storm so during the problem in a country the unity amongst the people it is the reason it can be a reason to come out of the crisis so dear friends here to be at sea means in a confused state to be at sixes and sevens once again state of confusion uh, to be on wits end means not able to do or say what to do to be in dull drums means this is also in a state of uh, depression and to be on the vein means it is getting less popular to be on the carpet means uh, you are punished severely by somebody to be on one's last leg means uh, at the end something has lost its importance it is at the end use it is going to die and ready money means the cash which you can buy immediately things bad debts means uh, the loans which cannot be uh 
got back or recoverable in short supply means something which is not uh, in the market to bring a thing under hammer means you go in for an auction and to drive a hard bargain means uh, uncompromising in making a deal to pay one's way means according to your way of earning you pay back whatever you want to do to take something by storm means you are capturing a place by first to strike one's flag means you are surrendering and uh, to weather the storm means to come out of the crisis uh, successfully hope you are able to understand so let us go in for a tamil version nambrigale yes american angelo vagupulukku varaverkirum indriya vyabara angilathile marabu vakiyangal idiomatic angilam to be at sea kadalile irupad endra inda chotrodar ere kurippirukirad endru solgira bolude oru kolappamana oru mananilayil irukira bolude to be at sea endru solgirargal i am quite at sea in economics endral enna poruladharathai patri enakku theriyadu enakku ore kolappamaga irukirathu to be at sixes and sevens aargalilum yelugalilum irupad endrade iduvum kolappamana nilayil irupadai to be at sixes and sevens endru solgirom உதாரணத்துக்கு ஒரு வீட்டிலே கடவுள் மனைவி இரண்டு பேரும் வேலைக்கு செல்கிறார்கள் அந்த வீடு எப்படி இருக்கணும் என்றால் சரியாக முறையாக அலங்கரிக்கப்படாத வண்ணம் இருக்கும் ஒரு வார இறுதியிலே பார்க்கிற பொழுது வீடெல்லாம் அங்கங்கு பொருட்களெல்லாம் செதறியும் கதை ஏனென்றால் இரண்டு பேரும் வேலைக்கு சொல்கிறார்கள் யாரும் வீட்டை பார்க்க முடியாது அந்த வீடு சிக்ஸஸ் அண்ட் செவன்ஸாக இருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது ஆறுகளும் ஏழுகளும் என்று சொல்கிற பொழுது வீடு ஒரே குழப்பமாக ஒரு முறையல்லாதது போன்று இருக்கும் டு பி ஒன்ஸ் விட் சென்ட் என்றால் விட் என்றால் என்ன கேலியும் கிண்டல் அந்த கேலியும் கிண்டலினுடைய இறுதியில் இருக்கிறார்கள் என்றால் பேசவே முடியாது அவர் வார்த்தையால் எது பேசுவது என்பதே தெரியாது ஒரு வீட்டிலே ஒரு எஜமானர் எஜமானி எஜமானர் ஒரு வேலை சொல்கிறார் எஜமானியும் அதே நேரத்தில் ஒரு வேலையை சொல்கிறார் இங்கே வேலை செய்யக்கூடியவனுக்கு யாருடைய பேச்சை கேட்க வேண்டும் என்பது அவனுக்கு பேசவே முடியவில்லை டு பி இன் டால் ட்ரம்ஸ் என்றால் என்ன இது ஒரு மாதிரி தேக்க நிலையில் இருப்பது ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாத நிலைமையில் இருப்பது உதாரணத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலே சைனா இந்தியா மேல் போர் தொடுத்தது இந்தியா போரிலே தொற்றுறது அந்த நேரத்தில் இந்திய மக்கள் ஒரு தேங்கிய நிலையிலே டு பி இன் டால் ட்ரம்ஸிலே இருந்தார்கள் டு பி அந்த வேன் என்றால் என்ன ஏதோ ஒன்று வேன் என்றால் என்ன மறைந்து கொண்டிருக்கிறது ஏதோ ஒன்று தன்னுடைய இறுதி நாள் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது வளம் சக்தி குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னாடி இங்கிலாந்தினுடைய அந்த ராஜ்யம் சர்வாதிகாரம் இந்தியாவினுடைய இங்கிலாந்தினுடைய இராஜாங்கம் அதனுடைய ராஜ்யம் அது அதனுடைய முக்கியத்துவம் குறைந்து கொண்டே இருந்தது டு பி அந்த கார்பெட் என்றால் என்ன ஒருவரை தண்டிப்பது ஒரு கிளர்க்கு ஒரு குமாஸ்தா சரியான நேரத்திற்கு வராத காரணத்தினாலே அவருடைய முதலாளி அவரை தண்டித்தா டு பி அந்த கார்பெட் டு பி அந்த ஒன் லாஸ்ட் லெக்ஸ் என்றால் என்ன ஒரு ஏதோ ஒன்று அல்லது ஒரு மனிதன் ஏதோ ஒரு பொருள் தன்னுடைய இறுதி நாட்களில் இருக்கிறது என்றால் அதை இனிமேல் பயன்படுத்த முடியாது அந்த ஏரோப்ளைன் இஸ் இட் ஆன் ஒன்ஸ் லாஸ்ட் லெக்ஸ் இட்ஸ் லாஸ்ட் லெக்ஸ் என்றால் என்ன அந்த ஏரோப்ளைன் இனி தரையிலே போட்டு விடுவார்கள் இனி அது உபயோகப்படுத்த முடியாது ஸோ வித் இன்க்ரீசிங் யூஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் ஆஃபீஸர்ஸ் டைப் ரைட்டர் இட் சீம்ஸ் டு பி இஸ் எட் இட்ஸ் லாஸ்ட் லெக்ஸ் அதிகமாக கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்துகிற காரணத்தினாலே டைப் ரைட்டிங் மிஷின்கள் அதனுடைய இறுதி காலத்தில் இருக்கிறது அது அது க இந்த டைப் ரைட்டர்களை இனி பயன்படுத்த முடியாது அடுத்தது ரெடி மணி என்று சொல்கிற பொழுது உடனடியாக கையிலே பணத்தை வைத்து பொருட்களை வாங்கக்கூடிய அந்த பணத்தை ரெடி மணி என்று சொல்கிறோம் அடுத்ததாக பேட் டெட்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது டெபிட் என்று சொல்லக்கூடாது டெட் என்று சொல்ல வேண்டும் டெட் என்றால் கடன் பேட் டெட் என்றால் ஒரு சில பேர் நம்மளிடமிருந்து கடன் வாங்கி இருப்பார்கள் அவர்களால் பணத்தை திருப்ப செலு திருப்ப முடியாது திருப்பி கொடுக்க முடியாது அந்த வாரா கடனைகளை பேட் டெட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த கம்பெனி பல வாரா கடன்களை தள்ளுபடி செய்கிறது இன் ஷார்ட் சப்ளை என்றால் என்ன ஒன்று அதிக அளவிலே புழக்கத்தில் இல்லை அது சந்தையிலே இல்லை அது வாங்க முடியாது சர்க்கரை அதிக அளவிலே இன்று கடை கடைகள் இல்லை ஏனென்றால் அந்த சர்க்கரை தொழிற்சாலையிலே அங்கே தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது டு பிரிங் எ திங் அண்டர் ஹேமர் ஹேமர் என்றால் சுத்தியல் சுத்தியல் கடையில் ஒரு பொருளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பொருள் ஏலத்துக்கு வந்து விடுகிறது என்ற அர்த்தம் ஒரு மனிதன் இன்சால்வெண்ட் என்றால் என்ன திவால் நிலை அப்போ வரவை விட செலவு அதிகம் கடன் 
சொத்தை விட கடன் அதிகமாக இருக்கிற பொழுது அந்த கடன் கொடுத்தவர்கள் அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் ஏலத்துக்கு எடுப்பார்கள் டு டிரைவ் ஏ ஹார்ட் பார்க்கை நின்றால் என்ன ஒரு ஒரு பொருளுக்கு வாத பிரதிவாதம் ஒரு ஒரு பொருள் வாங்கணும் கொடுக்குறோம் அதை இவர் ஒரே அடியாக ஒரே விலையில் இருக்கிறார் விலையை குறைத்தே கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்கிற பொழுது டு டிரைவ் ஏ ஹார்ட் பே பார்க்கேன் என்று சொல்கிறோம் டு பே ஒன்ஸ் வே என்றால் என்ன ஒருவர் தன் வழியிலே சம்பாதித்து பணத்தை கொடுப்பது அவன் காலேஜில் இருக்கிற பொழுது செய்தித்தாள்களை விற்று தன்னுடைய படிப்பு செலவை அவன் சமாளித்தான் ஆக வெல்ஃபேர் டு டேக் சம்திங் பை ஸ்டாம் என்றால் என்ன ஸ்டாம்னா புயல் புயலாக ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வது என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு இடத்தை திடீரென்று பல பேர் தங்களுடைய ஆயுத பய பயன்பாட்டை வைத்து தாக்கி அந்த இடத்தை கைப்பற்றி கொள்கிறார்கள் த மென் மவுண்ட் அண்ட் ஆல் அவுட் அட்டாக் ஃப்ரம் ஹேர் அண்ட் லேண்ட் அண்ட் சூன் டுக் த கண்ட்ரி பை ஸ்டாப் அப்போ ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டிலே தன்னுடைய இராணுவ படை தன்னுடைய விமானப்படை மூலமாக அந்த நாட்டையவே கைப்பற்றினார்கள் டு ஸ்ட்ரைக் ஒன்ஸ் ஃப்ளாக் ஆர் கலர்ஸ் டு or to show the white and all show the white and all in a over than 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 surrender aga virumbuvathu adavad after the army surrounded the hiding place the terrorists showed the white and were thereafter taken into our custody aga ranuvam and the thivirvadiyinudaiya mugamgalai sutri valaitha bodu அந்த தீவிரவாதிகள் அவர்களே வலு ச சரணடைந்தார்கள் ஸோ சரணடைவதே டு ஸ்ட்ரைக் ஒன்ஸ் ஃப்ளாக் என்று சொல்கிறோம் சிஎன் ஷேப்ஸ் அடுத்தது டு வெதர் த ஸ்டாம் என்று சொல்கிற பொழுது டு வெதர் த ஸ்டாம் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பேரழிவில் இருந்து வெற்றிகரமாக வருவது இன் ஏ கிரைசிஸ் இட் இஸ் யூனிட்டி விச் ஹெல்ப்ஸ் ஏ நேஷன் டு வெதர் ட ஸ்டாம் ஒரு பேரழிவு நடைகிற பொழுது அங்கே ஒற்றுமைதான் அந்த ஒற்றுமைதான் அந்த அழிவிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் ஸோ ஒற்றுமை அந்த பேரழிவுகளுக்கு எதிராக அது சண்டையிடக்கூடிய திறமை இருக்கிறது டு பி சி அட் சி என்றால் குழப்பத்தில் இருப்பது டு பி அட் சிக்ஸஸ் அண்ட் செவன்ஸ் என்றால் குழப்பத்தில் இருப்பது டு பி ஆன் விட் சென்ட் என்றால் ஒருவருக்கு தான் என்ன பேசுவது என்று தெரியாத இருப்பது டு பி இன் ட்ரால் ட்ரம்ஸ் என்றால் தேங்கிய நிலையில் இருப்பது டு பி ஆன் த வேன் என்றால் ஏதோ ஒன்று குறைந்து கொண்டே வருகிறது டு பி ஆன் த கார்பெட் என்றால் தண்டிக்கப்படுதல் டு பி ஆன் ஒன்ஸ் லார்ட் ஸ்டேக்ஸ் என்றால் அது ஒன்று தன்னுடைய இறுதி காலத்திலே இருக்கிறது அது நீ பயன்படுத்த முடியாது ரெடி மணி மணி என்றால் பணம் உடனடியாக செலவு செய்யக்கூடிய பணம் பேட் டெட்ஸ் என்றால் வாரா கடன்கள் இன் ஷார்ட் சப்ளை என்றால் ஏதோ ஒன்று அதிக புழக்கத்தில் இல்லாமல் இருப்பது டு பிரிங் ஏ திங் அண்டர் ஹேமட் என்றால் ஏலத்துக்கு ஒரு ஒன்றை கொண்டு வருவது டு டிரைவ் ஏ ஹார்ட் பார் கெயின் என்றால் என்ன தான் நிலையிலே உறுதியாக இருப்பது ஏன் எந்த விதமான சமாதானத்துக்கு வராது இருப்பது டு பே ஒன்ஸ் வே என்றால் என்ன ஒருவர் அவர் எப்படி சம்பாதிக்க முடியுமோ அந்த வழியிலே சம்பாதித்து கடனை அடைப்பது டு டேக் சம்திங் பை ஸ்டாம் என்றால் என்ன வேகமாக ஒன்றை வேகமாக ஒன்றை கைப்பற்றுவது டு ஸ்ட்ரைக் ஒன்ஸ் ஃப்ளாக் ஆர் கலர் ஆர் டு ஷோ த ஒயிட் என்றால் ஒருவர் சரணாகதி அடைவது அடுத்தது டு வெதர் த ஸ்டாம் என்றால் என்ன ஒரு பிரச்சனைகளில் இருந்து மீண்டு வருவது ஹோப் யூஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம் தேங்க